ดรอานนท์ศักวรวิทย์อาจารย์คณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนโยบายประชานิยมที่พักการเมืองต่างๆกำลังอัดแคมเปญกันอย่างชนิดที่เรียกว่าลดแหลกแจกสะบั้นเพื่อหาคะแนนให้ดีมากที่สุดจะได้เข้าเป็นนั่งเป็นรัฐบาลน,นั้นในความเป็นจริงสามารถทําได้ตามนั้นหรือไม่ดรอานนท์อธิบายว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขาลงรายได้หลักของไทยขึ้นอยู่กับการส่งออกและการท่องเที่ยวเป็นหลักก็ย่อมได้รับผลกระทบต่างไปด้วยขณะที่นโยบายประชานิยมต่างๆล้วนเป็นภาระหนี้ผูกพันหากรายได้ของประเทศลดลงรัฐบาลจะนำงบประมาณจากไหนไม่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายตามที่หาเสียงไว้เริ่มที่นโยบายเกิดปับ๊บรับแสนของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะให้เงินกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดเดือนละ 1,000 บาทไปจนถึงอายุ8ขวบเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไทยจากการคำนวณพบว่าจะต้องใช้งบประมาณ 96,000 บาทต่อเด็กเกิดใหม่1คนขณะที่นโยบายมารดาประชารัฐทวนหน้าของพรรคพลังประชารัฐจะให้ค่าตั้งคันรับเดือนละ 3,000 บาทสูงสุด 27,000 บาทค่าคลอด 10,000 บาทและค่าดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเดือนละ 2,000 บาทจนถึงอายุ6ขวบคิดเป็นเงินรวม 181,000 บาทต่อเด็กเกิดใหม่1คนในภาวะเศรษฐกิจขาลงแบบนี้ไม่ว่าพักไหนมาเป็นรัฐบาลก็ไม่มีงบประมาณพอที่จะดำเนินนโยบายประชานิยมอย่างที่หาเสียงไว้แน่นอนดรอานนท์ยังชี้ให้เห็นว่านโยบายประชานิยมของพักต่างๆแบ่งได้เป็นสองกลุ่มหลักๆคือนโยบายที่รัฐจ่ายเงินกับนโยบายการลดภาษีสำหรับนโยบายที่รัฐจ่ายเงินนั้นจะส่งผลกระทบต่อวินัยการเงินการคลังก็ต่อเมื่อรัฐไม่มีงบประมาณพอที่จะใช้จ่ายและต้องไปกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินนโยบายแต่นโยบายที่อันตรายอย่างมากก็คือการลดภาษีเช่นพักพลังประชารัฐจะลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลง 10% พพักเพื่อไทยมีนโยบายลดภาษีนิติบุคคลแต่ที่น่าวิตกที่สุดคือนโยบายของพักภูมิใจไทยที่จะมีการปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เปอร์เซนเหลือ 5% เเนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มคือรายได้หลักของประเทศซึ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละปีนั้นมีมูลค่าถึงเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินเลยทีเดียวดังนั้นหากลดภาษีดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการเงินการคลังของประเทศอย่างแน่นอนแม้ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาคนไทยส่วนใหญ่จะคุ้นชินและชื่นชอบนโยบายประชานิยมที่รัฐบาลแต่ละยุคนำออกมาเอาใจประชาชนซึ่งดูจะไม่คุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณยิ่งในภาวะปัจจุบันซึ่งประเทศไทยมีหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มสูงขึ้นถึง 42% จากเดิมที่ไทยมีหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ 5% เท่านั้นซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้หนี้สาธารณะของไทยเพิ่มขึ้นก็คือนโยบายประชานิยมโดยเฉพาะนโยบายรับจำนำข้าวในสมัยของรัฐบาลเพื่อไทยที่ทำให้รัฐบาลสูญเสียเงินมหาศาลนโยบายหลักของพรรคการเมืองต่างๆที่ดรอานนท์หยิบยกมาให้ดูนี้ก็เพื่อเตือนสติว่าประชาชนควรใช้วิจารณญาณก่อนการไปลงคะแนนว่าที่นักการเมืองออกมาโฆษณาหาเสียงนั้นจะทำได้จริงหรือไม่และที่สำคัญประชาชนก็ไม่ควรเสพติดประชานิยมมากจนเกินไปตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วอย่างเวเนซุเอลานั่นไงส่วนคำถามที่ว่าแล้วจะเลือกพักไหนดีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วละ่ะทีมข่าวลึกทันใจรายงาน